Hello guys, welcome to exam B. I'm Amit and I welcome you all to the part 7 of our ongoing RBI Grade B 2024 most important question series where we are going to discuss 300 most important questions pertaining to all the sections. It's fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure. So now it is the right time to understand this particular part. So as the exam is nearing, you must have, must have been writing a lot of mocks now. So in some mocks, you have good scores in some mocks, some mocks have negative scores in some mocks, you know, your expectations are good scores. But we need to understand, mocks is for you to analyze. You have to analyze which particular part of your scores are less. If you have a lot of good, you will be very happy and you will not have preparation for the rest of the mocks. But you have to understand that nobody can prepare a mock that is similar to examination. Because Exam का अलग examiner का अलग mindset होता है while preparing uh, mocks. Even हम अगर पांच mocks आपको बना के देंगे पांचों का level एक साथ नहीं हो सकता है. तो you need to utilize the mocks uh, the way it should be, right? तो आपको mocks देते वक्त ये चीजों को ध्यान रखनी है. तो कौन-कौन से sections में आपके scores कम हो रहे हैं, उसको आप analysis करके क्यों कम हो रहा है, उसको कैसे अच्छा किया जाए, वो आपका priority होना चाहिए. Here is the first question. Which historical, historical agreement did India and the US sign on July 26, 2024 to prevent illicit trafficking of antiques? So, we have come to the recent. There is a very recent news. So, when you tell that the exam is two months ago, the news that becomes very important. It is very important. So, the name of the treaty is asked. What is the purpose? The purpose is to illicit trafficking of antiques. It is to stop it. Yes, it is cultural property agreement or CPA, ठीक है? India and US के बीच हुआ था। तो यहाँ पे कितने dimensions हैं? कौन-कौन से countries के बीच हुआ? India and US। नाम क्या है? CPA। Purpose क्या है? You know, illicit trafficking of antiques। So this is how you need to remember the facts in this particular type of news. Next question: What is the main objective of National Maritime Domain Awareness or NMDA Center being developed in India? तो इसका purpose पूछा जा रहा है आपको, ठीक है? Purpose पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑप्शंस आपको इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे राइट तो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज फैसिलिटेट रियल टाइम मेरी टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज तो अक्रॉस 15 एजेंसीज हैं सब यू नो अंडर द सेवन मिनिस्ट्रीज उस उस एजेंसीज के बीच यू नो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए दिस पर्टिकुलर सेंटर वॉज एस्टेब्लिश दैट इज नेशनल मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर हेर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच जैपनीज सिटी वाज़ अ बर्स्ट ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड बाय एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर एस जे शंकर तो कौन सी जापानी सिटी में महात्मा गांधी का स्टेचू अनवील हुआ तो हियर आर ऑप्शंस इट इज आस्किंग जापानी सिटी ओके यस इट इज टोक्यो ठीक है टोक्यो में ये महात्मा गांधी की स्टेचू इनाग्रेट किया गया एंड कौन किए दैट इज यू नो आवर फॉरेन मिनिस्टर और एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर एस जय शंकर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट न्यू स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट टू Particularly vulnerable tribal groups or PVTGs in India. So, you have to ask which scheme is talking about PVTGs for comprehensive development. So, we will see this answer. Here is a question for you. How many PVTGs are there in India? How many PVTGs are there? What is the number of PVTGs in our country? Particularly vulnerable tribal groups. You have to give this answer in the comment section. You can see the options here. The answer is PM Janman Scheme. That is uh, aimed to improve the socio-economic status of PVTGs by bridging gaps in health, education, livelihoods, by improving basic infrastructure in the PVTG, PVTGs communities. So, here you have all-round development. Ke liye baat kiya ja hai. Uh, it is talking about health, education, livelihoods and everything. So, the uh, communities hai, uh, you know, inko specific target kiya jayega in this particular scheme. Uh, habitations, families aligning with existing schemes of uh, nine ministries and departments. Jitne bhi baaki ke ministries hain. So, agar if they are the beneficiaries of all those ministries as well, to inko bhi coordinate karke this particular scheme will be implemented. The name is PM Janman Scheme. So, yeah, C is the answer. So, yahan pe, uh, C should be the okay. C is the answer here. PM Janman Scheme. So, this answer up comment section mein dena. How many PVTGs are there in our country? Here is the next question. Which Indian state launched projects Swasthya Nagaran, Nagaram for TB free municipalities? It is asking project Swasthya Nagaram. The con se uh, state ne launch kya for TB free municipalities? Yes, it is Telangana. Okay. 
Telangana, the project Swasthya Nagaram for TB free municipalities was launched in Hyderabad. So, ये municipalities को ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पे TB के cases कम आए. तो states के questions हमेशा आता है. हर साल आप देखोगे दो तीन questions आते हैं कि which is the first state to adopt this or that. कौन से state का rank one आया. तो states के news बहुत ही ज़्यादा important होते हैं. Is the next question. What is the main aim of Gujarat State Institution for Transformation? A great proposed by Gujarat Chief Minister. So Gujarat State Institution for Transformation. एक institution proposed किया गया है. What is the purpose of this particular institution? Yes, enhance quality of life and economic prosperity. तो एक Gujarat 2047 dynamic document roadmap है. जबकि इंडिया को 100 years हो जाएंगे. तो इसलिए हमें पता है कि यू नो इंडिया भी यू नो इंडिया का भी बहुत सारे प्लान्स हैं बाय 2047 हमें अचीव करना है तो यहाँ पे इस ऑन द सिमिलर लाइन कुछ रात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड में भी बनाया गया है सो अंडर दैट दिस ग्रिट विल बी नो प्रपोज्ड तो गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन from Telangana who qualify for the mains exam under the Rajiv Gandhi Civil Abhyastam program. So Rajiv Gandhi Civil Abhyastam program, this is a program to jis mein kya hoga? Telangana government ka hai. Koi bhi civil service aspirant agar mains ke liye qualify hota hai, to usko financial assistance diya jayega. What is the amount it has been asked, okay? Yes, it is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees financial assistance diya jayega jo civil service aspirants mains ke liye qualify karenge. And this program is of Telangana government. नाम क्या है राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासम प्रोग्राम तो ये सारे क्वेश्चंस बी पीडिया बेस्ड है रीसेंट डेज के हैं तो आपको पता होगा कि बी पीडिया इज आवर करंट अफेयर्स मैगजीन जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंट्स ओवर द इयर्स फॉलो कर रहे हैं और इसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंट्स हेल्प भी लेते हैं तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज अवेलेबल आप अगर हमारे साइट में जाओगे एग्जामी डॉट कॉम पे गो टू दिस जनरल अवेयरनेस सेक्शन यहाँ पे जाके आपको डेली बी पीडिया मंथली और वीकली सारे फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपको क्विक रिवीजन करना है आई सजेस्ट कि आप मंथली वाले फाइल से क्विक रिवीजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो इवन इफ यू आर यू नो यूजिंग एनी अदर जनरल अवेयरनेस डॉक्यूमेंट तो एक बार इसे डाउनलोड करके आप देखो कि हाउ यू नो थिंग्स आर हियर इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो हम क्या करते हैं सारे जो न्यूज है एज पर देयर इंपॉर्टेंस एंड प्रायरिटी उसको हिरारकी में हम सजा के देते हैं आपको इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट Various sections are there so that you don't have to worry about it. So, you can download it once again. It is free of cost. It is also available in Hindi for those aspirants who are preparing in Hindi. Okay. So, let's do a question in English. Given below are the questions with three, four sentences in each which contains a common word. So, what do you know about which sentence has been used in which sentence? Okay. So, these are the statements. The tall crane lifted the heavy steel beams effortlessly. We spotted a graceful crane standing by the lake and catching fish. Too much crane uh, can cause muscle ache. He strained his neck to crane his head and see what is happening. So, in which place is incorrect use? Hai, incorrect use hai. So, here we can see the answer is D. The third is incorrect. How do we talk about it? The first one is crane. The tall crane. You know that uh, you know, a machine which takes heavy things. Uthati hai, right? So, machine is used for lifting heavy objects. We spotted a graceful crane standing by the lake. Crane here is, uh, you know, used as a noun. That is a large uh, a bird. You know, bird ko jata raha hai yahan pe. Too much crane cause muscle ache. No, yes, ye kya hona chahiye? Strain, not crane. Okay, this is wrongly used. He strained his neck to crane. मतलब क्या किया? वो अपना सिर बाहर निकाल के देखे कि what is happening. So it is also used as a verb here. So you know the third statement is incorrect the answer is your d uh, then here is a question ko batana hai ki kaun si conclusion follow kar raha hai some crops are fields all villages are fields all cows are crops so conclusions are some fields are not crops is a possibility all crops are villages to ye isme se to yahan pe you can see some crops are fields theek hai ye ho gaya crops ye ho gaya aapka fields ठीक है, some crops are fields, ये हो गया आपका fields, all villages are fields, तो villages यहाँ पे आ जाएगा, all villages are fields, similarly all cows are crops, ठीक है, all cows are crops, cows भी यहाँ आ गया, ठीक है, चलिए, अभी इसको solution निकालते हैं, some fields are not 
crops is a possibility. Some fields are are not crops is a possibility. Yes, because you have given here that some crops are crops are fields. So, some 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 crops are fields. Right, some fields are not crops. It's a possibility. Yes, it is correct. Right, statement one follows. All crops are villages. All crops are villages. इस तरह से कहीं भी कुछ नहीं दिया गया, right? तो ये follow नहीं करता है. तो यहाँ पे क्या answer हो जाएगा? If only conclusion one follows, the A should be the answer. Here is the next question. Statement suggestion. स्टेटमेंट में क्या दिया गया है इंस्टेड ऑफ बर्निंग द लीव्स बरी देम इन कॉम्पोस्ट पिट्स बाय व्हिच इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ नेचुरल मैन्यूर मेकिंग इट बेनिफिशियल फॉर द सोइल अ नोटिस इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एजम्पशंस क्या है व्हेनेवर लीव्स आर बर्नड इन ओपन द एयर गेट्स लैडन विद टाइनी पार्टिकुलेट मैटर व्हिच रेजेस एयर पोल्यूशन टू अलार्मिंग लेवल्स व्हिच कॉजेस सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड आई इंफेक्शन टू द एक्सपोज्ड टू इट एंड सेकंड एजम्पशन बेनिफिट्स गेंड फ्रॉम एसेस लीव्स Burnt are not much, much as the benefits gained from the natural manure obtained from leaves by burning it. तो आपको बताना है। देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि particular matter बढ़ जाता है, आपको respiratory diseases होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। ये कहीं पे भी आपको mention नहीं किया गया है, right? लेकिन you, this is implicit. Uh, instead of burning the leaves, bury them in compost pits. ये तो clearly mentioned है। जैसा क्यों बताया गया होगा? क्योंकि कि भाई there is you know you know क्योंकि जब जब आप bury करते हो, this is Better than burning the leaves. It is clearly mentioned here. तो यही चीजों को आपको second assumption में लिखा गया है. तो B should be the answer if only assumption two is implicit. Benefits gained from ashes of leaves burnt are not as much as the benefits gained from the natural manure obtained from the leaves by burning it. ठीक है? तो ये हो गया आपका answer. That is B if only assumption two is implicit. तो ये था सारा क्वेश्चंस। I hope इस वीडियो से आपको कुछ नई चीजों को नो समझने को लो मिला। And I hope you were able to judge yourself on the preparation. Where exactly do you stand with respect to your preparation? Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Do not forget to like our video and prepare 50% faster with IEXAM B. If you have any queries, hello at the rate IEXAM B dot com is our mail ID. This is Amit signing off.